UKM Seni Musik El Fatas Stain Kota Pekalongan menjadi tuan rumah konser paduan suara mahasiswa tahun 2015 ini yang diikuti oleh 8 perguruan tinggi. UKM Seni Musik El Fatas Stain Pekalongan menjadi tuan rumah konser paduan suara mahasiswa tahun 2015 yang diikuti oleh 8 perguruan tinggi sejawa tengah. Pagelaran yang bertajuk Indonesian Muslim Choice ini sebagai bukti bahwa stand Pekalongan juga tetap memberdayakan kesenian. Sabtu malam 20 Februari kemarin, Gor Cetayu Pekalongan dipadati dengan pengunjung yang sudah siap untuk mendengarkan dan menyaksikan konser paduan suara mahasiswa yang diikuti oleh delapan perguruan tinggi sejawa tengah. Agenda tahunan ini merupakan puncak kegiatan yang digelar sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengimplementasikan mahasiswa Islam dalam berkesenian. Hal ini juga sekaligus untuk menepis pandangan masyarakat yang terlanjur menilai implementasi kesenian sangat minim diterapkan dalam perguruan tinggi Islam. Terkait kegiatan ini sangat positif sekali. Jadi selama ini tujuan bahwa di Stain Pekalongan tidak ada seni ternyata terbantahkan. Jadi Stain Pekalongan juga selalu menyelenggarakan acara-acara yang bernuansa seni. Konser yang digelar delapan perguruan tinggi Islam di antaranya Stain Pekalongan, UIN Wali Songo Semarang, Stain Kudus, Stain Salatiga, IAIN Surakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UNIS NU Jepara, dan PGSD UNES Semarang ini membawakan total 16 lagu dengan masing-masing kelompok vokal membawakan dua buah lagu. Semakin meriah saat wakil wali kota Pekalongan, Haji Alf Arslan Junet, didaulat untuk membuka dan sekaligus menyumbangkan suara seraknya dengan satu buah lagu dari Iwan Fales dengan titel yang terlupakan. Suasana semakin ramai oleh tepuk tangan dan para penonton juga larut dalam lantunan lirik lagu yang dibawakan wakil wali kota. Jadi sangat positif ya, kita bisa menjadi tuan rumah untuk stand kota Pekalongan dan tamu-tamu ini sudah uh, datang sejak hari... Mungkin Selasa sampai Rebu yang lalu ya, hmm. terkait untuk uh, parade ini dan kebetulan Stain Kota Pekalongan menjadi tuan rumah yang baik dan tentunya adalah bentuk komunikasi silaturahmi sekaligus untuk mengapresiasi. Teman-teman paduan suara ini kan butuh suatu kekompakan, hmm. butuh latihan-latihan yang tentunya bukan sehari dua hari untuk menampilkan karya seni mereka. Jadi ini bukan lomba tapi lebih kepada penampilan mereka yang untuk Uh, antar perguruan tinggi stand UIN, UNES dan sebagainya untuk mempererat tali silaturahmi dan untuk kegiatan mahasiswa tentunya. Iya, untuk keterlibatannya nanti mungkin di uh, ini setiap event kota Pekalongan seperti apa tadi Bapak sampaikan? Ya, jadi ini kebetulan stand kota Pekalongan menjadi tuan rumah, tidak terlalu kemungkinan nanti mungkin event yang akan datang uh, giliran kita yang menjadi tamu di mereka dan kita juga sebentar lagi akan menampilkan. Uh, lagu tentang batik ya makanya saya belum bisa pulang nih Pak nanti kita dengarkan bersama teman-teman dari Stand Kota Pekalongan Wakil Wali Kota yang sudah mengajukan formulir pendaftaran untuk maju ke pemilihan Kepala Daerah Kota Pekalongan yang rencananya akan berlangsung bulan Februari 2016 mendatang ini juga sangat mengapresiasi acara konser yang digelar oleh 8 perguruan tinggi tersebut Tadi Harun Batik TV melaporkan